Nous allons maintenant laisser la place pour l'équipe d'Angleterre, l'équipe de Mosaic Church. Gloire au Seigneur. Praise God. 
C'est difficile de présenter quelqu'un comme Gary. It's very difficult. It's hard a task to introduce someone like Gary. C'est la deuxième année qu'il vient nous rendre visite. It's the second year he comes to visit us. Et c'est vraiment un plaisir. It's a real pleasure. C'est, c'est une joie. It's a joy. De voir to see euh, l'Angleterre se mêler au Burkina. That Britain is mixed up with Burkina Faso. À cause du sang de Jésus. Because of the blood of our Lord Jesus Christ. Qui coule dans nos veines. Who is running through our bodies. Et de pouvoir chanter ensemble. And to sing together. Dans un langage connu du ciel. In a language which is known in heaven. Il y a que le saumon, le sang qui n'est pas connu du ciel. It's o- <laughs> Always. Parce qu'en fait, c'est une langue sans. Donc, c'est sans langue. <laughs> okay. This is something that is going on between the Mosi tribe and the Samo tribe and you will not get a clue. <laughs> it's just, you need to be here for one year before you even start to understand what it means. Que le Seigneur nous bénisse. May God bless us. Parce que nous pouvons entre enfants de Dieu plaisanter et rire. Because as children of God, we can laugh together, we can have fun together. Et le Seigneur approuve. And the Lord approves. Cette, uh, atmosphère. He approves this sort of atmosphere. Je vais laisser la place. I'm going to now give way. Uh, Gary Spicer. Gary Spicer. C'est le pasteur de Mosaic Church. He's a senior pastor of the Mosaic Church in Britain. Et c'est un homme uh, vraiment très connu en Angleterre. He's a well-known man in England. Parce qu'en plus d'être pasteur d'une église locale. Because being a pastor. Il est aussi le directeur de trois universités. He is the director of three universities. Et vraiment euh, three big schools. Euh, il, il, a, il a au moins 400, euh, 400 employés sous sa responsabilité. This man has 400 staff. Donc c'est un homme. He is a man. He is the man. Mais surtout <laughs> but particularly C'est un homme qui aime Dieu. He is a man who loves God. C'est un homme qui veut servir Dieu. He is a man who wants to serve God. Et c'est pourquoi il est là. That's why he is here. Avec toute l'équipe. With all the team. Pour servir Dieu. To serve God. Et comment servir Dieu? And how do we serve God? Tout ce que Dieu fait pour l'homme passe par l'homme. Because everything that God is doing for man is going through man. C'est pourquoi Dieu passe par eux. That's why God is going through them pour vous servir to serve you que son nom soit loué may his name be glorified amen amen praise god gloire à dieu i feel incredibly privileged to be here with you today ce matin je me sens privilégié d'être avec vous i have feel blessed to be in this church j'ai réellement été béni d'être dans cette église and just to feel the passion of your worship and praise to Jesus. Et pendant même que vous louez le Seigneur, je remarquais la passion que vous avez pour le Seigneur. God is good. Dieu est bon. Amen. Amen. Well, I want to thank you for receiving us and our team here. Vraiment, je vais vous remercier de vous avoir d'avoir reçu et moi et mon équipe ici. In about 30 minutes, our church will be meeting in the UK. D'ici 30 minutes, notre culte va commencer en Angleterre. They'll be worshiping the same God. Et nous serons en train d'adorer le même Dieu. Reading the same Bible. Et lisant la même Bible. And the same God that's here this morning will be in Mosaic Church. Et le même Dieu qui est ici ce matin sera dans l'église Mosaic à Coventry. Isn't that wonderful? Est-ce que cela n'est-il pas merveilleux? That where we ever, wherever we are, God is the same yesterday, today, and forever. Parce que partout où nous sommes, Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Amen. Amen. I want to share a few things with you this morning. Je voudrais partager quelques idées avec vous ce matin. I know you've had the conference. Je sais que vous avez été à la conférence. It's been about identity in Christ. Et que nous savons qui nous sommes en Christ. And how many of us know when we come to Jesus, our lives are radically changed? Combien de gens savent avec moi que quand nous venons en Christ, alors notre vie est radicalement changée? The moment I met Jesus, I was never the same again. Le moment où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je n'ai plus jamais été le même. 
We don't join a church, we receive Christ. Nous ne venons pas seulement à l'église, nous recevons Christ en nous. That's just why this morning we can just rejoice in him. Voilà pourquoi ce matin nous pouvons nous réjouir en lui. But I want to ask you a question this morning. Je voudrais pourtant vous poser une question ce matin. Why do so many Christians be so miserable? Pourquoi il y a tellement de chrétiens misérables? Oh, it's just getting by. Oh, on se débrouille un peu seulement. God never answers my prayers. Dieu n'entend jamais mes prières. Il porte des verres noirs sur mon sujet. He answers Pastor Ellie's prayers. Quand c'est le passé, Ellie, voilà, Dieu, il le répond. But never my prayers. Mais moi, jamais. We moan. Nous, nous, nous murmurons. And then when we see people in church. Et quand nous voyons les gens à l'église. Alléluia. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. But we need to say hallelujah and praise God in our workplace. Mais nous devons dire alléluia, gloire à Dieu même dans notre travail. Amen. Amen. If you've got your Bibles this morning, si vous avez vos Bibles avec vous ce matin, I want you to turn to Hebrews 6. Je voudrais que vous ouvrez dans le livre des Hébreux au chapitre 6. I want to talk to you about living in God's promises. Je voudrais vous parler de vivre dans la promesse de Dieu. God has promised us much. Dieu nous a promis beaucoup de choses. And he wants every single one of us to live in those promises every day. Et Dieu voudrait que chacun de nous puisse vivre dans cette promesse tous les jours. We read the scripture Hebrews 6 13 to 20. Nous allons lire dans le livre des Hébreux au chapitre 6 le verset 13 et nous lisons jusqu'au verset 20. We we have a stand up to read the word of God. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différents. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de la, sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, comme précurseur, ayant été fin souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. 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 This is a wonderful scripture. Ceci est un passage merveilleux. This is a challenge to every Christian today. C'est la chance qu'on donne à tous les chrétiens aujourd'hui. See, we can know Jesus. Nous pouvons connaître Jésus. But God calls us to be rooted in Him. Mais non seulement Dieu nous appelle à nous enraciner en lui. There are too many Christians that just worship Jesus on Sunday. Il y a beaucoup de chrétiens qui glorifient seulement Jésus le jour du dimanche. But then Monday, Tuesday, Wednesday, they're not living that life. Alors lundi, mardi, mercredi, ils ne vivent plus cette vie. And then when trouble comes, et quand il y a le trouble. They start to pray. Il commence maintenant à prier. See, God doesn't want us to pray. He wants a relationship with us. Dieu n'a pas besoin que nous prions. Il a besoin que nous entretenions une relation avec lui. Prayer needs to come out of a relationship with Jesus. Reconnaissez que la prière vient toujours de la relation que nous avons déjà formée avec Christ. Those who don't know Jesus pray. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux qui prient. When they're in trouble. Quand ils sont dans les problèmes. God has called each one of us to live an extraordinary life. Dieu appelle chacun de nous à vivre une vie extraordinaire. Do you believe that this morning? Est-ce que vous croyez en ça ce matin? He's called you to live a blessed life. Dieu vous appelle à vivre une vie de bénédiction. He's called you to live a life of victory. Il vous appelle à vivre une vie de victoire. Do you believe that this morning? Est-ce que vous croyez en ça ce matin? Amen. Amen. 
See, as we read this scripture here, pendant que nous lisons ce passage, in verse 19, au verset 19, it says this hope is a strong and trustworthy anchor. Cette espérance nous la possédons comme une ancre de l'âme. See, in times of trouble, he keeps us strong. Pendant les temps de trouble, alors ça nous tient ferme. In times of storm, we can have an anchor in Christ Jesus. Reconnaissez que quand le vent souffle, quand il y a la tempête, il y a l'ancre qui s'enracine et qui nous tient bon. As Christians, trouble comes to us. Reconnaissez que même en tant que chrétiens, nous avons souvent des temps de trouble. My Bible says, "Greater is He that's in me than He that's in the world." Ma Bible me dit que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Do we believe that this morning? Est-ce que nous croyons en ça ce matin? Amen. Amen. We need to know that truth so the truth sets us free. Nous devons connaître cette vérité et cette vérité nous affranchira. God wants to take us to a better place. Dieu veut nous amener dans un lieu meilleur. We've got to allow him to lead us. Et il faut que nous le permettons de le faire. We've got to be ready to submit areas of our lives unto him. Il faut que nous acceptons soumettre les certains les coins et les recoins de notre vie à lui. God saved you. Dieu a dit He's put a purpose on your life. Il a, il vous a sauvé, il a mis un dessein en vous. He's given you promises. Il vous a fait des promesses. He wants you to walk in those promises. Il veut que vous marchiez dans ses promesses. Oh Gary. Gary. I I am not seen my promises be fulfilled. Je n'ai même pas vu aucune de mes promesses accomplies. Where's God? Où est Dieu? And God saying, where are you? Et Dieu maintenant te pose aussi la question, mais toi, où es-tu? Where are you, God? Oh Dieu, où es-tu, Dieu? Where are you, Gary? Et Gilles, où es-tu, Gilles? See, God is always having an ear to hear you. Parce que Dieu a toujours une oreille pour vous entendre. But we need to have an ear to hear Him. Mais seulement nous aussi avons besoin d'avoir une oreille pour l'entendre. Sometimes we're so busy with our lives. Souvent nous sommes tellement occupés de notre vie. We forget about Him. Et nous oublions Dieu. He wants his promises fulfilled over your life. Il veut que sa promesse s'accomplisse dans vos vies. <laughs> See, this scripture is so good. Ce passage est merveilleux. The second part of Hebrews 6:19. Et la deuxième partie de Hébreux 6:19. It says he, he leads us through the curtain to God's inner sanctuary. Elle est sûre, solide et elle pénètre au-delà du voile. You know, I want the presence of God around my life every day. J'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie tous les jours. Do you? Est-ce que vous, c'est la même chose? Amen. Amen. I want to feel the presence of God in everything that I do. Je veux sentir la présence de Dieu dans chaque chose que je fais. I don't want to just turn God on when I need him. Je n'ai pas seulement besoin de tourner le bouton de Dieu quand j'ai besoin de lui. There are people here today. Il y a des gens ici aujourd'hui. God has given you promises. Dieu vous a fait des promesses. And today he wants to water the seed of those promises. Et aujourd'hui, il veut arroser alors ces promesses. So they can live again. Afin que ces promesses puissent rebourgeonner. So they can grow and be fulfilled. Afin que ces promesses puissent sortir et produire. Some of you are living in doubt. Il y a des gens qui vivent dans le doute. Some of you are living in disappointment. Il y a des gens qui vivent dans la déception. Some of you will say it will never happen. Et il y a des gens qui disent cela n'arrivera jamais au I've grand come, I've jamais. I've come all the way from UK. Et je suis venu depuis l'Angleterre. To tell you. Pour vous dire. It's time to water the seed. C'est le moment d'arroser la, 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 la graine. It's time to open your heart. C'est le moment d'ouvrir le cœur. And allow the Holy Spirit. Et attendre que le Saint Esprit. To water the seed of the promise. Arrose alors la graine de la de l'espérance. Some of you want to see your family one to Jesus. Et certains d'entre vous ont besoin de voir leur famille venir à Jésus. Some of you want a husband. Et il y a certains parmi vous qui veulent des maris. Some of you want a wife. Et certains d'entre vous veulent des hommes, des mères, des veulent des femmes. God wants to water the seed of Dieu hope in your life today. A besoin d'arroser la graine de l'espérance qui est en vous. See that. There's a scripture that says hope deferred makes the heart sick. 
Il faut dire que là, il y a une, un passage qui dit qu'une fois que la foi, que l'espérance tremble, le cœur même est gêné. Le cœur a des problèmes, le cœur est malade. Some of you are sick here today il y a des gens qui sont malades aujourd'hui because your promises are not being fulfilled. parce que votre promesse n'est pas encore accomplie. God wants to water the seed. Et Dieu a besoin d'arroser la graine. He wants you to believe again. Il veut que vous croyez encore. He wants you to praise him again. Il veut que vous le louez encore. Because what God says, Parce que ce que Dieu dit, he fulfills. il l'accomplit. Amen. Amen. Sometimes it's just a little late in our timing. Souvent, le temps de Dieu est légèrement décalé par rapport au nôtre. But, but my God says his timing is perfect. Mais ma, mon Dieu me dit que lui, son timing, son temps est parfait. Who are you trusting this morning? Ce matin, c'est en qui tu as confiance? Yourself. Toi-même, your intellect, ton intellect, your money, ton argent, your job, ton travail, is your total trust in him. Il faut tourner totalement l'espérance en lui. See in Hebrews 6:19. Dans Hébreux 6, 19, he says this hope is trustworthy. Il faut dire qu'on a dit que cette espérance vaut la peine d'être crue. Where's your hope this morning? C'est votre espérance est où ce matin? In church. Et c'est dans l'église. Doesn't work. Ça ne marche pas. Hein? In your friends, parmi dans vos amis, doesn't work. Ça ne marche pas. Jesus, c'est en Jésus. He's the promise giver. C'est lui qui a donné la promesse. And he's the promise fulfiller. Et c'est lui qui accomplira la promesse. Amen. 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 Some of you have been promised so many things from God. Et il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. I'm here today to encourage you. Et je suis là pour vous encourager. The God wants to now water the seed. Le Seigneur est là pour arroser la graine. He wants to grow what he started in your life. Il veut faire grandir ce qu'il a semé dans votre vie. And he wants to bring it to completion. Et il veut l'amener à, à, à s'accomplir. But you've got to stop moaning. Il faut que vous arrêtez les murmures. My God doesn't look after me. Mon Dieu ne prend pas soin de moi. If God is for you, si Dieu est pour vous, who can be against you? Qui sera contre vous? If God is for you, si Dieu est pour vous, who can be against you? Qui sera contre vous? Are you gods? Est-ce que vous êtes des dieux? Or not? Ou bien? See, we serve a jealous God. Nous servons un Dieu jaloux. He doesn't want us on Sunday alone. Il n'a pas besoin de nous seulement le dimanche. He wants us every day. Il nous veut tous les jours. Every hour. Toutes les heures. Not just when we're in trouble. Ce n'est pas seulement quand nous sommes dans le trouble que Dieu a besoin de nous. He wants to walk with us. Il veut marcher avec nous. He wants to talk with us. Il veut parler avec nous. He wants to have fun with us. Il veut avoir le temps de plaisir avec he nous. Wants to challenge us. Il veut nous lancer des défis. And he wants his purposes Et il veut que nous entendons ses desseins. Out in our lives. Et dans tous les temps de notre vie. Time to say no to your dream. Il est le moment de dire non à vos rêves. And hello to his dream. Et dire oui à ses rêves. Sometimes we try and get God to bless our dreams. Et souvent nous avons besoin. Nous invitons Dieu à bénir nos visions et nos rêves. And God saying, "Ask me for my dream." Et Dieu dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Demande-moi d'abord pour mon rêve. His dream for your life is the best dream ever. Parce que ce que lui il a planifié pour votre vie c'est le meilleur. And his dream is always about building his church. Mais savez que lui son rêve c'est toujours de bâtir son église, son royaume. Reaching people for his glory. C'est toujours atteindre des gens qui ne le connaissent pas pour sa gloire. I said in the lions this week. J'ai dit parmi les lions cette semaine. None of us should ever try and make ourselves famous. Personne d'entre nous ne doit chercher à se rendre célèbre. We're here to make him famous. Nous sommes là pour rendre Dieu célèbre. Amen. Amen. We're here to make his name glorified. Nous sommes là pour que le nom de Dieu soit glorifié. We're not here to lift Gary's name up. Nous ne sommes pas là pour élever le nom de Jules. His name. C'est son nom. Jesus. Jésus. The name above all names. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le roi des rois. The Lord of Lords. Le Seigneur des Seigneurs. He's our Savior. C'est lui notre Sauveur. He's our healer. C'est lui notre guérisseur. He's your healer. C'est lui votre guérisseur. <laughs> The promises of God are here today. Les promesses de Dieu sont là aujourd'hui. God is going amongst the roads. Dieu est en train de traverser l'assemblée. He's reminding you again. Et il, sera, il vous rappelle encore sa promesse. 
Time to walk into my promises. C'est encore le temps de marcher dans ma Time promesse. Time to stand on my word. C'est le moment de, de s'enraciner sur ma parole. Time to rejoice in my name. C'est le moment de se réjouir à mon nom. God is on the throne. Dieu est sur le trône. Amen. Amen. He wants you to start walking again. Il a besoin que vous commenciez à marcher avec lui. He's trustworthy. Il est digne de la confiance. He's an anchor for our souls. Il est l'ancre de notre vie, de notre foi. Our souls, nos âmes, our emotions, nos émotions, can give a different message. Peuvent donner un message différent. To what we're feeling, dans ce que nous les sentons. We need to get God's spirit. Il faut que nous ayons l'esprit de Dieu. His word, sa parole, to control our soul. Pour venir contrôler notre âme. Amen. Too many Christians are controlled by their soul. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont contrôlés par leurs propres âmes. Men too. Les hommes aussi. We, we are controlled by our soulish activity. Nous sommes contrôlés par l'activité de nos âmes. The Bible says, La Bible dit, we need an anchor nous for our avons soul. besoin de l'ancre de notre, de notre euh, If you want âme. God's promises fulfilled in your life, si vous voulez les promesses de Dieu accomplies dans votre vie, you need to get your soul anchored. il faut que votre âme soit ancrée. You need to allow his word, Il faut permettre que sa parole, his promises, sa promesse, to rule your day. pour euh, mettre, être le maître de votre vie journalière. We can cry. Nous pouvons pleurer. We can laugh. Nous pouvons rire. We can be disappointed. Nous pouvons être déçus. Sometimes we're hurt. Souvent nous sommes même touchés, nous sommes, euh, nous sommes blessés. But it's a place to visit, not Mais a place to live. C'est une place de visite, ce n'est pas une place de demeure. When we know Christ, Quand nous connaissons Christ, we live with him, nous, li- nous vivons avec lui and he lives in us. et il vit avec nous. Today we have the spirit of Jesus in us. Et aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Jésus en nous. And when his spirit is controlling our lives, et quand son Esprit contrôle notre vie, his promises can be fulfilled. c'est en ce moment que ses promesses s'accomplissent. Amen. Amen. So, donc, we need to understand this morning. Il faut que nous comprenions. We need to anchor our souls. Il faut que nos âmes soient ancrées. See, the scripture here says, la Bible ici dit, if we anchor our souls, our hope is strong. Si notre âme est ancrée en Jésus, notre espérance est grande. Do not lose hope this morning, church. Est-ce que vous avez de l'espérance ce matin? God is faithful to His promises. Dieu est fidèle à ses promesses. But anchor your soul. Mais il faut que votre âme soit ancrée en Christ. Anchor it in His Word. Ancrez votre âme dans la parole de Dieu. Anchor it in your relationship with dans Jesus. Votre relation avec Jésus doit être enracinée. Allow His Holy Spirit to be your counselor. Et permettez que le Saint Esprit vienne être votre conseiller. Not your soul. Ce n'est pas votre âme qui doit vous conseiller. Is this clear? Est-ce que cela est clair? Oh, I want the promises of God. Oh, je veux les promesses de Dieu. Oh, I want to walk with Jesus. Et je veux marcher avec Jésus. On a good day, dans un bon jour, when we're happy, quand nous sommes heureux, we can worship Jesus. Nous pouvons adorer le Seigneur. We can believe Him for anything. Nous pouvons bénir et croire en lui pour toutes choses. But when a bad day comes, mais quand il y a un jour mauvais, when a storm comes to our lives, quand il y a le vent qui souffle dans notre vie, we have to learn. Il faut que nous apprenions. That our spirit que notre esprit is ruling our, our soul. En ce moment, il faut que nous acceptons que notre esprit soit le maître de notre âme. I want to bring this to a close. Je veux amener ça à une conclusion. Jesus, when he was in the boat, Jésus, quand il était dans la barque, there was a storm. il y avait un vent, un tourbillon. You know the story. Vous connaissez l'histoire. And his disciples became fearful. Et les disciples ont eu peur. And it's a wonderful story. Et c'est une, c'est, c'est une, belle, une belle histoire. Because it can paint a picture of our lives in a moment of storm. Et cela peut représenter notre vie dans les temps de trouble. As you read the gospels of the explanation of this story. Et quand vous lisez l'évangile pour expliquer cela, you'll read three actions that Jesus told us. Vous lisez told his, trois actions dans l'histoire. That he told his disciples to do. Que Jésus a dit à ses disciples de faire. And some things that he did. Et c'est des choses que lui-même a fait. The first thing he did, la première chose qu'il a faite, he said, il a dit, I'm going to sleep. Moi je vais dormir. I'm going to sleep. Je vais dormir. Tout simplement. So, there's people here today. Il y a déjà aujourd'hui. You need to rest in God's promises. Il faut que vous vous reposez 
dans les promesses de Dieu. He spoke it. Il l'a parlé. He will make it happen. Et c'est lui qui va l'accomplir. Some of you are losing sleep. Il y a des gens parmi vous qui ne dorment même plus. Tonight, ce, ce soir, go to bed. Allez au lit. Say, Lord, you're king of my life. Et dites, Seigneur, tu es le roi de ma you're vie. The promise giver. Tu es celui qui donne la promesse. You're the promise fulfiller. C'est lui, c'est toi qui vas accomplir la promesse. And Jesus, you're gonna, I'm gonna go to sleep. Jésus, en tout cas, moi, je vais aller dormir. Some of us need to rest in his peace. Il y a des gens ici qui doivent accepter vous reposer oh, dans sa promesse. Oh, mais Gary, when the storm stops, I'll rest. Oh, mais Jules, quand la tempête va s'arrêter, c'est à ce moment que je vais dormir. No. No. You get peace while the storm is on. Il faut avoir conservé la paix quand il y a la tempête. Jesus went to sleep. Jésus est allé dormir. Second thing. Deuxièmement. Jesus taught, spoke to the storm. Jésus Christ a parlé au vent. He said, "Peace." Il a dit, "Be still." Tais-toi. He had an authority. Il a une autorité. Even over the storm. Mal, même avec le vent. You have an authority. Vous savez que vous avez une autorité. It's time to speak to your storm. Il faut que vous vous parlez à votre tempête. Not in your strength. Vous connaissez votre force. Not out of your soul. Et connaissant votre âme. But out of the God who lives within you. Mais pas seulement à partir de ce que vous connaissez, mais du Dieu qui habite en vous. Out of the salvation that He has birthed you for. Et du salut qui est venu en vous. Out of the power of the Holy Spirit invested in you. Et la puissance du Saint Esprit qui est venu en vous. You speak to your storm. Parlez à vos tempêtes. Jesus lives within you. Jésus vit en vous. You have authority. Vous avez une autorité. Amen. Amen. You are temples of the Holy Spirit. Vous êtes les temples du Saint Esprit. So speak out of His Spirit. Parlez de son esprit. Say storm. Dites tempête. Be still. Arrête-toi. Take authority. Prenez autorité. Oh, G- Gary, I may speak to the storm. It uh, might not be still. Uh, Jules, je vais parler à la tempête, mais elle va continuer. Hein? Keep speaking to it. Parlez toujours jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Take authority over it. Prenez l'autorité encore et encore. Come on, Christ followers today. Greater is He that's in you than He that's in the world. Alors, chrétien, vous qui appartenez à Jésus Christ, celui qui est en vous est plus grand que Alleluia. celui qui est dans le monde. Alléluia. 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 Third thing. Troisièmement. Jesus got out of the boat. Jésus est sorti de sa couchette. He went to sleep. Il est allé d'abord dormir. He spoke. Il s'est levé, il a parlé. And then he said, I'm il a dit maintenant, on the waves. je vais marcher sur les flots. Walk marcher. On the waves. marcher. Walk marcher. On the storm. marcher sur la tempête. I'm gonna start serving Jesus when my life is perfect. Moi, je vais commencer à servir le Seigneur quand ma vie sera parfaite. When my storm is dealt with, I'll then serve Jesus. Maintenant, quand ma tempête va se calmer, c'est en ce moment que je vais me mettre à servir le Seigneur. No. No. You walk on your storm. Il faut marcher à travers la tempête. When Christ lives in you. Quand Christ vit en vous. You have an authority. Vous avez l'autorité. Over the storm. Vous avez l'autorité sur la tempête. Don't let the storm distract you from service today. N'attirez pas que la tempête Dicte la façon dont vous servez le Seigneur. Don't let the storm divert you from the promises of God. N'acceptez pas que la tempête vous dévie de la promesse de Dieu. I'm going to finish with one story. Then je vais I'm finir out of avec une histoire et je vais vraiment me taire. About 15, uh, about 15 years ago, il y a 15 ans de cela, I went on mission to Zimbabwe. J'ai été en mission au Zimbabwe. Uh, I knew it, a number of missionaries there. Je connaissais certains missionnaires là-bas. And I was invited to preach. Et j'ai été invité à prêcher. I went to that land and preached. Et je suis allé là où j'ai prêché. And while I was there, et pendant que j'y étais, the missionary said a man wants to meet you called Tony Turner. Et le missionnaire m'a dit il y a un homme qui s'appelle Tony Turner qui veut te rencontrer. I never met Tony Turner. Je n'ai jamais rencontré Tony Turner avant. But he, Heard of Gary Spicer. Mais il a entendu parler de Gary Spicer. He wanted to have breakfast with me. Et il veut avoir un petit déjeuner avec moi. So I agreed to have breakfast. Et j'ai accepté. Went for breakfast. Et nous sommes allés pour le petit déjeuner. And Tony said to me, "Nice to meet you." Et Tony m'a dit, "Enchanté de faire votre connaissance." I have something to give you. Et il a dit, j'ai quelque chose pour vous. 
This was in Zimbabwe. C'était au Zimbabwe. Landlocked country, no ocean. Une, un pays enclavé parce que le Zimbabwe n'a pas d'accès à la I mer. Said, Tony, what have you got to give me? Il a dit, j'ai dit, Tony, qu'est-ce que tu as pour me donner? A boat. Euh, un bateau. Ou une pirogue. A boat. Une pirogue. I said, a boat. J'ai dit, une pirogue. He said, I've built a 90-foot schooner. Big sail, oh, yeah. ça c'est un bateau. Il a dit, j'ai, j'ai construit un bateau de plus de 35 mètres. I've taken it to the ocean. Je l'ai amené sur l'océan. I thought God had asked me to sail the boat. Et Dieu croit que Dieu m'avait dit de vendre alors ce bateau. But God woke me up in the night and said, give the boat to Gary Spicer. Et Dieu m'a réveillé hier nuit et m'a dit, donne le bateau à Gary Spicer. I've never had a boat in my life. Je n'ai jamais eu un bateau dans ma vie. I've never sailed a boat. Je n'ai jamais conduit un bateau. But I accepted it. Et j'ai accepté le bateau. And I decided we would take that boat, sail it up to Europe and use it for mission. Et j'ai décidé d'amener ce bateau en Europe et l'utiliser pour la mission. I got a crew together. Et j'ai eu une équipe ensemble. And they set sail. Et ils ont commencé à rouler sur la mer. There was one place that was very dangerous where they were sailing. Et il y a un lieu où c'était dangereux. They were all a Christian crew. C'était tous des chrétiens. And they were going to sail one day past Somalia. Et ils, Somalia. un jour ils devaient aller vers la Somalie. Pirates are there. Et il y a les pirates en Somalie. Dangerous. Les pirates de mer dangereux. So, so I said to the captain, make sure you sail a long way from the coast. Et j'ai dit au, au capitaine, rassure-toi de, de, de diriger le bateau très loin de la rive quand tu vas atteindre les frontières de la Somalie. He said I will. Et j'ai dit, il a dit oui, je vais faire. I prayed. J'ai prié. One day they set sail. Et un jour ils se sont engagés. It was going to take about 24 hours. Et c'était un, un, truc de, un, un chemin de 24 heures. I was in England. J'étais en Angleterre. Busy. Et j'étais occupé. Driving my car. Et je conduisais ma voiture. I switched the radio on. Et j'ai tourné la, la radio. And j'ai allumé was, la radio. And there was a news. Et il, il y avait le temps de nouvelles. A yacht sailing off Somali has just been pirated and a, the captain has been killed. Et voici les nouvelles. Il y a un bateau qui accostait les, les rivières de les, la, 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 la frontière de la Somalie et les pirates de mer l'ont arrêté et le capitaine a été tué. Said, oh, no. Et j'ai dit non non. God, you gave me a dream. Oh Seigneur, dis-moi que c'est un rêve. You gave me a boat. Il m'a donné un, un, un bateau. I couldn't get hold of the captain. Et j'ai tout de suite essayé d'appeler le capitaine. I thought, tragedy. Et j'ai dit ça c'est la tragédie totale. 12 hours later. 12 heures plus tard. I got a phone call. J'ai reçu un, un coup de fil. From one of the crew. Pour, de, de, venant d'un de l'équipage. The boat had now arrived in another port. Et le, euh, la, le bateau est arrivé dans une dans un autre port. I said, is everybody okay? What happened to the captain? Et j'ai dit tout de suite, est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qui est arrivé au capitaine? She said, the, the crew member said, it's okay. Il a dit non, ça va, ça va, ça va. She said there was a boat that left two hours before us. Il a dit il y a un bateau qui a démarré deux heures avant nous. And the pirates got that boat. Et les pirates sont rentrés dans ce bateau. And, and they, t- they took everything. Et ils ont tout pris, c'est les voleurs de mer. We then sailed. Et nous sommes arrivés après. But there was a boat behind us by three hours. Mais il y a aussi un bateau derrière nous de trois heures. The, the pirates got that boat and killed the captain. Et les pirates aussi ont eu le bateau qui était derrière nous et a tué le capitaine. But our captain's okay. Mais notre capitaine est bien, ça va. I said, how is our captain okay and our boat good? Et moi j'ai demandé comment bien est notre capitaine et comment bien est notre bateau. And the crew member said, well, when we set sail, et le, le, celui qui m'a appelé a dit, quand nous avons commencé à démarrer, we, we check the weather, nous avons essayé la, 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 le climat and everything was good. et tout était bien. But when we just got off Somalia, et quand nous sommes arrivés en Somalie, a big 
storm came up. Il y a eu euh, une grande tempête. We, we thought we were going to die. Et nous croyions que nous allions mourir dans la tempête. The waves were so tall. Parce que les flots étaient très grands. And we held on. Et nous sommes restés fermes. She said, I've never prayed like I've prayed before. Et il a dit, pasteur, je n'ai jamais assez prié de ma vie. She said, but we got through the storm. Et nous, sommes, nous avons pu dépasser la tempête. And everybody's okay. Et tout le monde était bien. I said that's amazing. Et j'ai dit ça c'est merveilleux. You were the only boat to have a storm. Parce que parmi les trois bateaux, vous étiez seulement le bateau qui a rencontré la tempête. And it was the storm that saved you. Et c'est la tempête qui vous a affranchi des pirates. Wow. Wow. The other two boats never had the storm. Reconnaissez que les deux bateaux qui ont été victimes des pirates n'ont jamais rencontré de tempête. I kind of believe God caused the storm. Est-ce que cela m'a permis de croire qu'il y a des vents, il y a des tempêtes que Dieu lui-même crée And that dans votre vie? Which they thought was going to kill them. Et ces tempêtes them. qui souvent nous croyons vont nous tuer, nous sauvent. See, storms will visit every one of our lives. Le connaissez que chacun de nous aura une tempête dans sa vie. Are we going to cry? Allons-nous pleurer? Or are we going to trust? Ou nous allons croire en Dieu? Are we going to speak to the storm? Nous allons parler à la tempête? Are we going to walk on the storm? Ou nous allons marcher à travers la tempête? Are we going to rest and trust God? Est-ce que nous allons nous reposer et croire en Dieu? Or are we just going to let the storm toss us around? Ou bien nous allons permettre à la tempête de nous amener à gauche, à droite, devant et derrière. And blame God. Et en ce moment, nous accusons Dieu au lieu de dire à la tempête de se taire. God knows you better than you know you. Vous connaissez que Dieu vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. God's taking you to a better place. Parce que Dieu vous amène dans un lieu meilleur. He's trustworthy. Et il est celui qui est digne de foi. He's an anchor. Il est l'ancre. You can trust him today. Vous pouvez croire en lui aujourd'hui. His promises are true. Parce que ses promesses sont vraies. And he will fulfill his promises. Et il va accomplir ses promesses. Amen. Amen. Some of you today. Il y a des gens parmi vous aujourd'hui. Need to recommit yourself to Jesus. Vous voulez vous recommissionner encore. Vous voulez vous réengager pour le Christ. And say not my way. Pour dire Seigneur pas ma volonté. Your way. Mais ta. Volonté. Not my life. Pas ma vie. Your life. Ta vie. Are you ready for that? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Let's pray. Prions. Can we all just stand for a moment? Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout just un moment s'il vous plaît? I want us to pray right now. Je voudrais nous a, nous inviter à prier maintenant. These are moments that God is speaking to you. Il y a ce pendant ce moment Dieu vous parle. Are you going to ignore him? Est-ce que vous allez l'ignorer? Are you going to remain in your storm? Est-ce que vous allez demeurer dans la tempête? Are you ready again to submit to Jesus? Ou bien vous êtes encore prêt pour vous recommissionner à Jésus? I believe there's many people here today. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ladies, Frères et sœurs. You gotta trust God again. Les sœurs, faut que vous croyez encore en Dieu. God has a dream for your life. Parce que Dieu a un rêve pour votre vie. Don't let any disappointment. Ne permettez pas que la déception. Take you away from His promises. Prenne ça pour prendre la place de Dieu dans votre vie. Men today. Les hommes aujourd'hui. Don't let pride. N'acceptez pas que l'orgueil. Independence. L'indépendance. Stop your trusting God. Arrête votre manière de croire en Dieu. He wants you to come to him. Il veut que vous comptez sur lui. To trust him. Il veut que vous croyez en lui. And say, et dire, your dream, not mine. Seigneur, c'est ton rêve, pas mon rêve. Do you believe that church? Est-ce que vous croyez en ça, église? Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, no, no, no.